J'invite à présent le professeur Robert Hustings, président du département de physique médicale au centre hospitalier universitaire de Liège et chargé de cours en médecine nucléaire à l'université de Liège, à présenter la deuxième lecture de cette séance, lecture intitulée « Du laboratoire des radioisotopes à l'imagerie multimodale » les sept vies de la médecine nucléaire. Majesté, Altesse, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers collègues, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, en février 1925, Blumgart rédige l'acte de naissance de la médecine nucléaire. Il s'injecte dans le bras droit, par voie intraveineuse, un mélange de plomb 214 et de bismuth 214. Et il mesure, à l'aide d'un instrument mis au point par Otto Jens, à l'époque étudiant en médecine, il mesure l'activité de la radioactivité, l'arrivée de la radioactivité dans le bras gauche. Chez lui, environ 10 secondes. C'est la première mesure physiologique non invasive réalisé à l'aide d'un radioisotope. Chez un décompensé cardiaque, ce temps est beaucoup plus long, 40 secondes. Premier examen de médecine nucléaire in vivo. Dix ans plus tard, la veille de Noël 1936, John Lawrence, qui est le frère d'Ernest Lawrence, l'inventeur du cyclotron, réalise lui la première procédure thérapeutique en administrant du phosphore 32 radioisotope artificiel chez une patiente souffrant d'une leucémie lymphoïde chronique. 50 ans plus tard, la médecine nucléaire est reconnue comme discipline autonome en Belgique par arrêté ministériel en 1985. Il s'agit bien entendu de l'application des radioisotopes sous forme non scellée à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Il s'agit surtout et essentiellement d'explorer le fonctionnement cellulaire le fonctionnement tissulaire, d'interroger les processus moléculaires enzymatiques du vivant à l'aide d'isotopes radioactifs. On a longtemps été tenté de dissocier, voire même d'opposer l'imagerie fonctionnelle, la médecine nucléaire, à l'imagerie anatomique ou l'imagerie structurelle, aussi appelée radiologie. Les deux sont bien entendu totalement complémentaires et de plus en plus indissociables. Comme ici dans les années 70, au balbutiement du CT scanner, l'équipe du professeur Fröling tentait déjà d'établir la corrélation entre l'imagerie fonctionnelle, une volumineuse métastase hépatique qui apparaît comme un défect, donc du tissu hépatique non fonctionnel remplacé par du tissu métastatique, corrélée à l'imagerie anatomique. Ici, un scanner à ses débuts qui montre cette vaste lésion hypodense. Complémentarité, nous y sommes pleinement. Nous sommes totalement dans l'ère de l'imagerie dite multimodale. Lorsque l'on regarde ici la coupe d'un appareil qu'on appelle le PET-CT, il marie deux appareils en un. Le PET-scanner, c'est la machine la plus performante en médecine nucléaire, en termes de diagnostic. La meilleure résolution, la meilleure puissance diagnostique. Eh bien, ce PET-scanner inventé au milieu des années 70 n'est plus disponible en tant que machine seule. Il est toujours combiné maintenant à un CT-scanner, c'est le scanner des radiologues, le scanner à, à rayons X. Et donc, nécessairement, nous sommes dans une imagerie multimodale qui fusionne l'imagerie fonctionnelle et l'imagerie anatomique. Et en une procédure, nous réalisons d'une part l'acquisition anatomique du scanner, nous réalisons l'imagerie fonctionnelle, nous utilisons par le processing de l'image, processing informatique, l'information contenue dans le scanner pour générer des images fonctionnelles d'une qualité inégalée. Pour vous donner un exemple, une illustration, un des premiers PET scanners cliniques à Liège au milieu des années 90, voici le genre d'image que nous obtenons. Alors, le contraste est un peu limité, on voit encore moins que ce que nous voyons à l'époque. Toujours est-il que la qualité d'image 
même si elle nous émerveillait à l'époque, est, pour les standards actuels, tout à fait médiocre. Voici le genre d'image que nous obtenons à l'heure actuelle et qui, pour vous, ne montre pas de grandes différences. Vous allez devoir me faire confiance. Quoi qu'il en soit, au-delà de la qualité d'image largement supérieure fournie par les appareillages actuels, on bénéficie du mariage de l'information fonctionnelle, ici à nouveau une métastase hépatique, qui se présente sous la forme d'un foyer que nous qualifions d'hyperfixation, d'hyperconcentration du traceur, fusionné de façon parfaite avec l'imagerie anatomique. Donc non seulement cette imagerie anatomique améliore la qualité de l'imagerie fonctionnelle, mais elle fournit, bien entendu, des renseignements indépendants. Et l'on voit ici une amélioration avec une minuscule métastase visualisée par l'imagerie métabolique. Est-ce que ces progrès technologiques, on voit mieux, on voit plus vite, ces progrès technologiques ont-ils un impact sur la clinique Bien entendu, c'est largement validé. Le PET scanner, le PET CT n'est plus du tout cette imagerie high-tech réservée à des centres d'élite. Elle a pris pleinement pied dans la routine clinique quotidienne, en particulier en imagerie oncologique. Et pour revenir aux métastases hépatiques explorées euh, par M. Fruling il y a 30 ans, on constate ici une méta-analyse, la quatrième méta-analyse sur le sujet, qui démontre qu'à la fois en termes de sensibilité et en termes de spécificité de détection des métastases hépatiques, c'est le PET scanner qui est la technique d'imagerie la plus performante. Au-delà des performances diagnostiques, il est nécessaire de démontrer que ces améliorations technologiques ont un impact positif sur la prise en charge du patient. Le Centre fédéral d'expertise s'en est largement chargé pour ce qui est du, de la tomographie à positon. Le KCE a actualisé son rapport en 2009. Et j'ai repris ici le tableau euh, des indications remboursées par l'Itinami en ajoutant des petites étoiles rouges pour indiquer les indications qui sont à la fois remboursées par l'Itinami, mais également largement documentées de façon satisfaisante sur le plan du niveau de preuve scientifique. Cette liste est déjà ancienne. Voici une seconde liste, toujours colligée par le Centre fédéral d'expertise, qui reprend les indications oncologiques pour lequel le niveau de preuve est établi, mais pour lequel il n'y a pas encore de remboursement. Et plus intéressant surtout, parmi les conclusions du Centre fédéral d'expertise, on insiste d'une part sur la rapidité de l'évolution du niveau de preuve scientifique, donc la rapidité de la production scientifique dans le domaine de la tomographie et émission de positon, de telle sorte que cette liste doit être actualisée tous les trois ans donc elle devrait l'être cette année, mais également qu'il convient d'accorder une attention toute particulière, d'une part aux nouveaux traceurs, on y reviendra, et aux nouvelles modalités d'imagerie, aux nouvelles technologies d'imagerie. Alors avec les technologies dont nous disposons, donc ce mariage du PET scanner et du CT scanner, de l'imagerie fonctionnelle et de la radiologie, nous sommes toujours occupés à tenter de définir quels sont les meilleurs algorithmes d'exploration. Nous essayons d'atteindre... Euh, ce, ce but, ce concept développé par les anglo-saxons de, de « one-stop-shop », c'est-à-dire faire un maximum, obtenir un maximum d'informations diagnostiques en un minimum de temps, regrouper un maximum d'explorations en une seule procédure. Et donc nous pouvons adapter à la fois la façon dont nous réalisons l'examen radiologique, le CT scanner, et le PET scanner pour aboutir à une précision diagnostique inégalée en un temps aussi court que possible. Les progrès technologiques ne s'arrêtent pas. La suite est déjà là, c'est le PET-MR. À nouveau, on ne voit pas bien, je suis vraiment désolé. Le PET-MR associe le PET-scanner, je l'ai dit, le PET-scanner, c'est la Ferrari de la médecine nucléaire, à la résonance magnétique. La résonance magnétique, c'est la Rolls-Royce de la radiologie. Donc je vous laisse imaginer ce que la combinaison des deux peut donner. Les machines existent. Il y a plusieurs façons de réaliser les examens, soit de façon séquentielle, un PET scanner, puis une IRM, de façon plus ou moins rapprochée, ou 
Maintenant, il est même possible de réaliser les deux examens de façon tout à fait simultanée. Voici des exemples disponibles dans le commerce. Cette évolution technologique extrêmement rapide doit se dérouler, doit se produire au service du patient, pas au service des actionnaires. Le PET-MR est un outil extrêmement intéressant. Le potentiel est énorme. Son coût actuel est de l'ordre de 5 millions d'euros. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un outil de recherche, de recherche extraordinaire dont l'impact clinique démontré est tout à fait nul. Donc il ne faut pas se passer de cet outil. Il faut travailler de façon extrêmement intensive pour le valider. Et il faut le valider de façon tout à fait correcte. Alors là, vous devrez me faire doublement confiance, mais lorsque l'on compare une nouvelle technique d'énergie, on la compare toujours avec le standard. Donc ce qui se fait de mieux avant l'arrivée de la nouvelle technique. Ici, c'est un des rares papiers, une des rares publications scientifiques. Elles vont se faire de plus en plus nombreuses, mais la technique est nouvelle et la, la littérature reste pauvre. Mais ici, un, un, un papier comparant le standard PET-CT à la nouvelle méthode, le PET-MR. Et la conclusion des auteurs, qui sont par ailleurs très sérieux et retenus dans leur domaine, et qui publient dans une revue tout à fait euh, sérieuse, est qu'on voit beaucoup mieux la qualité d'image est largement supérieure avec le PET-MR par rapport au PET-CT. C'est un premier pas, mais on voudrait surtout que ces études se généralisent et démontrent un impact clinique. Alors, on l'a vu, suivre les progrès technologiques d'une part, s'intéresser aux nouveaux traceurs d'autre part. Le traceur est à la base même de l'activité de la médecine nucléaire. On peut développer les machines les plus performantes pour détecter le rayonnement émis par le patient, rayonnement qu'on a introduit sous la forme d'un traceur. Si la technique est extrêmement performante et qu'on n'injecte pas, qu'on ne dispose pas d'un traceur utile, bien la machine est totalement inutile. Donc le traceur, ce que nous administrons à nos patients, est à la base même de notre activité, comme illustré ici, en 1986, lorsque nous souhaitons réaliser une scintigraphie osseuse, lorsque nous souhaitons interroger le remodelage osseux par scintigraphie osseuse, quel est le traceur le plus approprié Et bien de la même manière, pour le moment, ici, en 2012, lorsque l'on considère les, les caractéristiques les propriétés cardinales de la transformation cancéreuse, donc tous ces processus biologiques, toutes ces modifications qui font qu'une cellule est cancéreuse, quels sont ces processus, quelles sont ces anomalies moléculaires que nous allons interroger avec notre traceur C'est doublement pertinent parce que ces anomalies moléculaires sont également la cible des thérapeutes. Les médicaments sont développés de façon spécifique pour chacun, chacune de ces cibles moléculaires. Et nous allons tenter, nous, d'aider les thérapeutes dans leur tâche. Premier processus auquel on s'intéresse, c'est la prolifération cellulaire. C'est une des caractéristiques essentielles de la cellule cancéreuse, sa capacité de proliférer de façon non contrôlée. Et on dispose d'un traceur qui s'appelle la FLT, fluoroaltimidine, marqué au fluor 18. C'est un analogue du substrat naturel qui suit toute la cascade enzymatique jusqu'à la dernière étape, si ce n'est que le dérivé phosphorylé n'est pas intégré dans la molécule d'ADN. Néanmoins, la captation de la cellule, du FLT par la cellule, l'intensité de cette captation, le niveau de captation est directement proportionnel au niveau de prolifération cellulaire. Nous avons donc un marquage non-invasif de la prolifération cellulaire. À quoi est-ce que ça peut nous servir Nous avons ici le cycle cellulaire et toute une série de médicaments expérimentaux qui tous visent à bloquer ce cycle cellulaire. On va s'intéresser à ce médicament particulier qui bloque une cascade enzymatique et un groupe américain, donc médicament expérimental qui n'est pas sur le marché, qui utilise une voie d'action tout à fait Original. Un groupe américain s'est intéressé au mécanisme d'action de ce médicament et s'est posé la question, y a-t-il moyen de prédire de façon précoce 
quel va être le résultat du traitement. Longtemps avant que le résultat visible, c'est-à-dire la diminution de taille de la tumeur ou la destruction de la tumeur visible, vérifiable par scanner ou par résonance, y a-t-il moyen de prédire de façon très précoce, après seulement trois semaines d'initiation de ce traitement expérimental, ce que le résultat final va être. Et ils ont réalisé ainsi des examens de PET scan en utilisant deux traceurs. La fluorotimidine mesure la prolifération et l'on voit chez ce patient, on a des lésions ganglionnaires qui sont visibles ici et après trois semaines de traitement, les lésions ont disparu. Ou plutôt, la prolifération au sein de ces lésions n'est plus visible. Donc, le médicament a réalisé son action, il a bloqué la cellule dans son cycle cellulaire. Il s'agit ici de lymphome du manteau, une variante un peu spéciale de lymphome. Le plus souvent dans les lymphomes, on utilise le FDG qui interroge le mécanisme de métabolisme glucidique. C'est le traceur que l'on utilise quotidiennement dans tous les services de médecine nucléaire. Très efficace dans la plupart des lymphomes, mais pas dans ceux-ci. Ici, un exemple à contrario où l'on voit chez ce patient ces volumineux ganglions. Trois semaines après le traitement, aucune modification pas d'altération du niveau de prolifération dans cette tumeur. Est-ce que cela a une signification clinique Absolument. Si l'on compare les courbes de survie des patients qui ont présenté une réponse métabolique, c'est-à-dire qui, après trois semaines, montrent une diminution de captation du traceur, eh bien la survie, la courbe bleue ici, est significativement plus longue. Le devenir de ces patients est bien meilleur que celui des patients n'ont pas montré de réponse métabolique. À quoi cela est-il corrélé Eh bien, c'est le, le, le fait même que l'on visualise sur les images la prolifération. On la visualise de la même façon que visualisée par la mise en évidence de l'antigène KI67, mais sur du tissu. Ça, c'est la mesure de la prolifération cellulaire sur des biopsies ou sur des, chirurg... des, 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 des pièces d'exérèse chirurgicales. Et donc on trouve une excellente corrélation ici, on a une droite qui est presque parfaite, entre l'image, l'intensité de captation sur l'image et l'expression de cet antigène KI67 sur les tissus récépiés. On a donc le moyen, de façon précoce, non invasive, d'interroger de façon reproductive un processus moléculaire extrêmement essentiel dans le... le la vie de la cellule cancéreuse et donc d'influencer à la fois le développement de nouveaux médicaments et d'influencer la prise en charge des patients cancéreux. Une autre approche moléculaire, l'angiogénèse, qui suscite un, un intérêt euh, renouvelé euh, sur le plan scientifique. On a développé ces dernières années de nombreuses euh, molécules qui visent à bloquer cette production de néovaisseaux, la cellule envoie des signaux moléculaires, la cellule cancéreuse envoie des signaux moléculaires qui entraînent la, la, la création des nouveaux de vaisseaux pour perfuser cette tumeur. Ces, ces néovaisseaux expriment une intégrine, notamment l'intégrine alpha V beta 3 à sa surface. Cette intégrine est également présente à la surface cellulaire de certains types de cancers. Et bien nous disposons d'un traceur un ligand spécifique de cette intégrine alpha V beta 3. Et de la même manière, le PET-CT, avec ce traceur, cette fois-ci, représente donc ce que l'on voit ici, cette petite tache noire qui ressemble très fort aux taches noires sur le PET-scan à la fluorotimidine et qui ressemble aux taches sombres sur le PET-scan ou FDG. Il ne faut pas s'y méprendre. Ce que l'on voit sur le premier examen, c'est le métabolisme glucidique. Ce que l'on voit sur le second, c'est la prolifération. Ce que l'on voit sur celui-ci, c'est la présence de cette intégrine. Donc ce que l'on voit et ce que l'on quantifie, c'est la néo-angiogénèse tumorale. Envisageons maintenant les aspects thérapeutiques. Dans le courant des années 80, l'équipe de Bordet s'était beaucoup intéressée au, au liposome comme euh, vecteur de délivrance d'agents cytostatiques au niveau tumoral. Il est possible également, et cela a été fait, d'utiliser ces liposomes comme marqueur. 
on va les marquer avec un isotope radioactif. Et ainsi, le principe est, j'administre au patient ce liposome radiomarqué, j'ai une image de sa biodistribution, et donc je peux dire où le médicament va aller se distribuer. Et là, ce principe reste d'actualité, et il est assez remarquable de constater que cette nouvelle technique de traitement des tumeurs hépatiques, la radiothérapie intra-artérielle sélective, a été initiée par l'équipe de Bordet. Les successeurs de M. Fring à Bordet ont été pionniers dans l'établissement de cette nouvelle technique. De quoi s'agit-il Eh bien, on tire profit ici de la double perfusion hépatique. Le foie est perfusé à la fois par la veine porte, à la fois par l'artère hépatique, avec, de façon très schématique, 90% du foie sain qui tire sa perfusion de la voie porte, alors que les tumeurs, les tumeurs primitives et une grande partie des, des lésions secondaires hépatiques sont plutôt perfusées de façon préférentielle par l'artère hépatique. Et donc, qu'allons-nous faire le, radio, le radiologue interventionnel va monter un cathéter dans l'artère hépatique et dans cette artère hépatique, nous allons larguer des microsphères, donc des billes qui ont un diamètre de quelques dizaines de microns sur lesquels on aura accroché un atome d'itrium 90. Ytrium 90 qui est un émetteur bêta, rayonnement bêta, formidablement toxique pour les cellules. Et donc ces microsphères vont aller s'accumuler au niveau hépatique et singulièrement, de façon tout à fait préférentielle, au niveau des tumeurs hépatiques et les irradier de façon extrêmement importante à des débits de dose qu'il n'est pas possible d'atteindre par toute autre technique. Alors, la méthode est multidisciplinaire, trois phases, deux phases, une première phase qui qu est un peu une, re, une répétition générale, et c'est l'acte le plus, le plus difficile, en fait, c'est le radiologue interventionnel qui va aller monter son cathéter, qui va étudier la perfusion hépatique, qui va aller emboliser, qui va aller obturer des petites branches artérielles euh, qui risquent d'aller amener ces microsphères radiomarquées ailleurs que dans le foie, donc il ne s'agit pas d'irradier l'estomac, la vésicule ou, ou le duodénum. Et puis, à la fin de la procédure, on va injecter des microsphères, mais non pas marquées à l'itrium 90, on va faire la répétition générale. Donc on va les marquer au technésium 90. Le technésium, c'est l'isotope qu'on utilise pour les scintigraphies. Et ainsi, on a une image, un peu comme avec les liposomes, on a une image de la distribution de ces microsphères. Et l'on vérifie qu'elles sont uniquement dans le froid, qu'elles ne sont pas passées au niveau pulmonaire. Et l'on vérifie à l'aide du spectre CT, de nouveau l'image multimodale, maintenant de plus en plus de gamma caméras sont également équipées d'un scanner. On peut vérifier qu'elles restent non seulement dans le froid, mais qu'elles se concentrent de façon préférentielle dans les lésions hépatiques et que ce sont donc les lésions tumorales qui vont être irradiées. Et puis ensuite, la semaine suivante, c'est le traitement proprement dit. On répète l'opération, le radiologue interventionnel remonte son cathéter et on va administrer les microsphères marquées cette fois-ci à l'itrium non. Est-ce que ça marche On a des résultats qui sont extrêmement encourageants. Si on regarde ici cette lésion, c'est une patiente qui souffre d'une multiple lésion hépatique, on a l'image en FDG, une lésion extrêmement intense. Ceci, c'est l'image de la distribution des microsphères qui émettent une toute petite fraction de rayonnement qui permet l'imagerie. On vérifie que ces microsphères sont bien allées là où on le voulait. Elles ont bien été concentrées par la tumeur. Et la radiothérapie fait alors son œuvre. Six semaines plus tard, on réalise un nouvel examen au FDG et on voit que le foie est complètement nettoyé, la lésion a totalement disparu. Bien entendu, il s'agit d'un cas extrêmement favorable. Les résultats ne sont pas euh, toujours aussi spectaculaires, mais ils sont globalement très positifs. On dispose de plus en plus de données sur la survie des patients. Quand même le, le, le but de l'opération, c'est d'améliorer le devenir des patients. Et ici, on constate sur une série de, de plus de 300 patients la courbe rouge montre la survie des sujets qui ont bénéficié de cette radioabolisation. La courbe bleue, la survie des sujets qui ont été traités de façon standard, je dirais, 
Et si on ne guérit pas tout le monde loin de là, on constate que la survie médiane passe de 6 mois à 12 mois. Donc c'est un, un, un doublement de cette survie médiane chez des patients qui souffrent d'une maladie métastatique. Donc un résultat tout à fait encourageant. Donc en conclusion, euh, je pense que vous aurez bien compris que la médecine nucléaire permet d'approcher des phénomènes biologiques qui restent à l'heure actuelle totalement inaccessible à toute autre technique, que chaque nouveau traceur que nous mettons au point constitue une nouvelle fenêtre sur un de ces processus moléculaires qui constituent la cible thérapeutique. Le but n'est pas de générer de belles images, le but est de générer de l'information qui sera utile aux thérapeutes. Vous aurez constaté que les progrès technologiques sont extrêmement rapides, ils sont plus rapides en fait que les, la validation scientifique et la validation clinique. Et donc nous devons être extrêmement vigilants à ce point de vue-là. Et en plus, on constate que la discipline présente une mutation importante vers l'interdisciplinarité. C'est une discipline en constant changement. Et même si la médecine nucléaire n'est pas la, la discipline médicale la plus prestigieuse ou, ou, ou la mieux connue, euh, ça reste certainement une des plus passionnantes. Je vous remercie.